Deputado, qual a importância de se debater a reforma da Previdência proposta pelo atual governo? Olha, a Previdência é um patrimônio público. Ao mesmo tempo, é o maior programa de proteção social que tem no Brasil de distribuição de renda e de proteção do idoso. Assim, pertence ao povo brasileiro, é uma conquista de 100 anos do povo brasileiro. E esta Previdência está sendo desmontada pelo governo Bolsonaro. E o desmonte da Previdência é um desmonte que, de um lado, prejudica as pessoas mais pobres, prejudica aquele idoso que recebe o benefício de proteção continuada, prejudica o trabalhador rural que recebe a aposentadoria rural, prejudica o trabalhador urbano cuja aposentadoria em média é de R$ 1.300, um salário mínimo e pouco, e querem privatizar a Previdência através do sistema de capitalização. De um lado prejudica os pobres e de outro lado é o Estado mínimo. É o Estado mínimo que não valoriza o servidor público, que não valoriza o servidor público que tem no Estado a sua carreira e querem atacar igualmente o serviço público. E é por esta razão que nós temos que não só discutir essa proposta, como esclarecê-la para o povo brasileiro, já que tem uma guerra de comunicação na cabeça do povo brasileiro e de mentiras, né? e temos que também lutar para impedir que esta reforma seja feita. Melhorias na Previdência sempre são necessárias e a gente tem que ajudar a fazê-las, mas não são essas medidas que eles estão tomando. Pelo contrário, elas não são medidas de reforma, elas são medidas de desmonte da Previdência. As melhorias nós topamos fazer, é só querer mexer em privilégios que nós topamos, mas não em direitos. E a reforma tributária solidária é uma alternativa a essa proposta? É isso, nós somos uma sociedade profundamente desigual, com a renda muito concentrada na mão de pouca gente e muita gente sem renda, portanto nós temos que mudar a tributação brasileira. A tributação brasileira ela é cruel, ela cobra mais imposto de quem tem menos é, recurso e cobra quase nada de imposto de quem tem muito recurso. Nós temos que mudar essa equação para tributar o andar de cima, quem mora na cobertura e não o zelador lá embaixo.